शब्द सुनते रैम 
শর্ট জনিত অর্থাৎ সার্কিটের হার্ডওয়্যার রিলেটেড প্রবলেম নাকি সফটওয়্যার রিলেটেড প্রবলেম তো সেই বিষয়টা জানতে হলে কিছু টিপস আপনাদের জানতে হবে যে টিপস আপনাদের না জানলে এই কাজটা করা পসিবল না ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটু দেখে আসি আমরা এখানে ডিডিআর থ্রি এবং ডিডিআর থ্রি এল ল্যাপটপের র্যাম এর কাজটা দেখাবো তো আমরা এটা এঁকে রেখেছি যেহেতু ভিডিও লম্বা হবে বিধে আমরা আগে থেকে এঁকে রাখলাম এখন আমরা দেখে আসি এখানে আমরা যে চিপ গুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে যে এই চিপ গুলো হচ্ছে যে এই চিপ গুলো এগুলোকে মেমোরি চিপ বলে মেমোরি চিপ এই মেমোরি চিপ গুলো আমরা কিভাবে সেট হয় সেটা আমরা অ্যানিমেশনে দেখিয়েছি তারপরে আরেকবার দেখাই যে এই সাইডে আমাদের বায়াস থাকে এটাকে টপ ভিউ বলে অর্থাৎ প্রথম ভিউয়ার আর এখানে আমাদের এই যে যেখানে ছোট গ্যাস এই ছোট গ্যাসটা আমরা এখানে দেখতে পারি এই যে এখানে আমাদের ছোট গ্যাস থেকে এখানে এক শুরু হবে আর এখানে আমাদের দুইশো তিন শেষ হবে তার উল্টো পিঠে অর্থাৎ এখানে এক এখানে দুইশো তিন তার উল্টো পিঠে যদি আমরা যাই এখানে আমাদের আবার দুই এখানে আমাদের এখানে যদি এক হয় তার অপর সাইডে অর্থাৎ এখানে দুই এখানে দুইশো চার অর্থাৎ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন এখানে যদি এক হয় তার এই অপর পিঠে আবার দুই হবে আর তার অপর পিঠে আবার দুইশো চার হবে ক্লিয়ার তো আমরা একটু গোনে দেখাই র্যাম এর যে চিপস গুনতে হয় সেটা কিভাবে গুনতে হয় এটা এক নাম্বার আইসি দুই নাম্বার আইসি তিন নাম্বার আইসি চার নাম্বার আইসি আর এই বাসটা হচ্ছে আমাদের পাঁচ নাম্বার আইসি তাহলে এখান থেকে আপনি যেহেতু শুরু করতেছেন এখানে এক এক নাম্বার আইসি দুই নাম্বার আইসি তিন নাম্বার আইসি চার নাম্বার আইসি এবার র্যামটাকে এইভাবে ঘুরিয়ে ফেলবেন ঘুরিয়ে এখানে আবার আপনি কি করবেন যেহেতু আমাদের অলরেডি এখানে চারটা চিপ আর বায়াসটা সব পাঁচটা হয়ে গেছে তাহলে এখানে ছয় সাত আট নয় টোটাল নয়টা চিপ এখানে আছে তাহলে আপনাদেরকে আমরা যেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম ল্যাপটপের রিপেয়ারিং এর ক্ষেত্রে তাহলে আমরা একটু দেখে নি ল্যাপটপের যে র্যাম হোক বা ডেস্কটপ র্যাম হোক সবগুলোর কন্ডিশন সেম ওকে আমরা এখন একটু দেখি আমরা এখন একটু দেখি যে এই যে র্যাম এই র্যামের ইম্পর্টেন্ট যে সাবজেক্ট গুলো সেগুলো আমরা একটু দেখে আসি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে র্যামের মেমোরি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট আমাদের যে রেজিস্টর গুলো আছে নেটওয়ার্কিং রেজিস্টর এখানে পাশে আপনারা এনিমিশন ভিডিও গুলো পার্ট ওয়ান এ দেখে নেবেন ওখানে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি এই রেজিস্টর গুলো এখানে আঁকলাম এরপর বায়োসিপ এবং এখানে আবার রেজিস্টর আর এইখানে প্রত্যেকটা র্যামের আইসি পাশে আমাদের ছোট ছোট ক্যাপাসিটার থাকবে ছোট ছোট ক্যাপাসিটার থাকবে ওকে এখানে আমাদের ছোট ছোট ক্যাপাসিটার থাকবে এখানে আমাদের এই ছোট ছোট ক্যাপাসিটারের মাধ্যমে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন এইগুলো হচ্ছে যে ফিল্টার করবে অর্থাৎ সাপ্লাইকে যাওয়ার জন্য এখানে যেন পিউরিটি হয় সেই জন্য আমাদের সাপ্লাইকে যাওয়ার জন্য এই র্যামের পাশে এই যে ছোট ছোট ক্যাপাসিটার গুলো যে ক্যাপাসিটার গুলো আছে ছোট ছোট এই ক্যাপাসিটার গুলো আমাদেরকে বসানো থাকে আমরা ঘুরিয়ে দেখাই অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে যে ক্যাপাসিটার এই ক্যাপাসিটর এই ক্যাপাসিটর এই ক্যাপাসিটর এইগুলো ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন দেখে আসি যে এই যে আমাদের যে পয়েন্ট গুলো সেই পয়েন্ট গুলো কিভাবে আমরা চেক করব খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন আগে আমাদের এই র্যামটা শর্ট আছে কিনা সেটা আমাকে বুঝতে হবে তো শর্টটা কিভাবে বের করতে হবে সেটা আপনাকে কনফার্ম হতে হবে আমরা একটু দেখে আসি গ্রাউন্ডের সাথে অর্থাৎ পজিটিভ এবং নেগেটিভ যদি একসাথে হয়ে যায় তাহলে এটা শর্ট তাহলে আমরা এখানে দেখেছি যে গ্রাউন্ড গ্রাউন্ডের পিন এগুলো হচ্ছে পিন এটা হচ্ছে পিন নাম্বার গ্রাউন্ডের পিন হচ্ছে দুই আর তিন অর্থাৎ এটা যদি এক হয় তার পাশেরটা আমাদের দুই তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধু তাহলে আমরা গ্রাউন্ড দুই আর তিন অথবা যে কোনো একটা আমরা ধরব ধরে এখানে সাপ্লাই দেওয়া আছে যে পঁচাত্তর ছিয়াত্তর এবং দুইশো তিন দুইশো চার এবং বাকি যে ডাটা গুলো আছে সেগুলোর সাথে ওকে সম্পর্ক আছে কিনা আপনাকে দেখতে হবে কষ্ট করে তো বেশি বেসিক্যালি আমাদের শর্টের জন্য এইটা এইটা এবং গ্রাউন্ড এইটা চেক করলে আমাদের শর্ট ওকে আছে কিনা বের হয়ে আসবে তাহলে ওকে শর্টের জন্য আপনারা কি করবেন এখানে আপনারা কন্টিনিউটি রাখবেন মিটারে ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা আমরা সাদা পেজে চলে যাই মাত্রে দেখালে সুন্দর হবে ওকে আমরা বললাম যে দুই নাম্বার পিন ধরে আমাদের পঁচাত্তর ছিয়াত্তর খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন এটা দুই নাম্বার আমাদের এখানে হচ্ছে যে আমাদের 
মনে রাখতে হবে যেহেতু এটা এক উপর সাইডটা টোটালি আমাদের বেজোর সংখ্যা যত পিন আছে সবগুলা তার অপর সাইডে যেগুলো আছে এগুলো আছে সবগুলা জোর সংখ্যা অর্থাৎ আপনারা লক্ষ্য রাখেন স্টিকার যে পাশে আছে সেই পাশে আমরা এখানে এক দেখতে পাই আর সবচেয়ে মনোযোগ দিতে হবে যে আমাদের এখানে যে গ্যাপটা আছে এই ছোট গ্যাপের এই পাশটিকে আমাদের এক হবে অর্থাৎ আমাদের এটা যদি আমাদের লেফট সাইড হয় এটা আমাদের রাইট সাইড অর্থাৎ লেফট সাইডে আমরা যখন গ্যাপটা রাখবো তখন এখান থেকে এক অর্থাৎ বাম দিক থেকে এক গমে যেতে হবে এটা এক হলে তার অপর পাশে এটা হচ্ছে যে আমাদের দুই এটা হচ্ছে যে আমাদের দুই ওকে তো শিক্ষার্থী বন্ধু তাহলে আমরা যে শর্টটা আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে কত এখানে শর্ট হচ্ছে যে দুই এবং তিন ওকে তাহলে আমরা এখন এখানে যেহেতু আমরা এই সাইডে এক তাহলে তিন নাম্বারটা হচ্ছে যে দ্বিতীয় নাম্বার পিনটা আমরা দ্বিতীয় নাম্বার পিনটা ধরে আমরা মিটারটাকে এখানে রেখে দিই দেখানোর জন্য ওকে আর এখানে আমরা অলরেডি দুই নাম্বার পিনে ধরলাম দুই নাম্বার বলতে এই জায়গা থেকে তিন নাম্বার পিন তিন নাম্বার পিনে ধরে এই জায়গায় আপনাদের একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই গ্যাপের এই পাশে দ্বিতীয় নাম্বার পিনটা হচ্ছে যে আমাদের পঁচাত্তর অর্থাৎ এটা হচ্ছে তো তাহলে আমাদের কত এটা হচ্ছে আমাদের তিয়াত্তর নাম্বার পিন আর এটা হচ্ছে যে আমাদের পঁচাত্তর নাম্বার অর্থাৎ খুব মনোযোগ দিয়ে আমরা আরেকবার দেখাই এই হচ্ছে যে আমাদের গ্যাপ আর গ্যাপে এটা হচ্ছে যে আমাদের তিয়াত্তর নাম্বার পিন প্রথম একটা এর পরেরটা হচ্ছে যে আমাদের পঁচাত্তর নাম্বার পিন আর এই পাশে আমাদের যেহেতু প্রথমে যেটা আছে এটা এক এর পরেরটা তিন তাহলে আমরা ধরবো হচ্ছে যে তিন নাম্বার তিন নাম্বার পিনটা আমরা ধরবো আর এখানে আমাদের পঁচাত্তর নাম্বার পিনটা ধরবো ওকে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে পিন ধরলাম এবং এখানে আমরা এটা ধরলাম কোন শর্ট নেই দেখেন অলরেডি আমরা এখানে দুটা ধরলে কন্টিনিউটি দিচ্ছে তাহলে মানে এভাবে শব্দ করলে শর্ট তাহলে আমাদের এখানে কোনো শর্ট নেই ওকে এই পাশে যেহেতু আমাদের শর্ট নেই আর একটা আমরা বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে যে আমাদের কি কি বলে ভি ডি ডি অর্থাৎ আমাদের র্যাম এর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ অথবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বোল্ডের অর্থাৎ এটা হচ্ছে এল আর এটা হচ্ছে জিডি আর থ্রি এটা হচ্ছে যে থ্রি এটা থ্রি এল আর এটা থ্রি ওকে তাহলে আমাদের এই সাপ্লাইটা শর্ট নাই আমরা আবার দেখাচ্ছি এখানে আমাদের তিন নাম্বার অর্থাৎ প্রথম পিন বাদ দিয়ে প্রথম পিন বাদ দিয়ে দ্বিতীয় নাম্বার পিনে হচ্ছে যে তিন নাম্বার পিন যেহেতু এটা বেজর ঘর উপরে একটা বেজরের সংখ্যা তাহলে দুই নাম্বার পিনটা ধরে আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে ধরেন দুই নাম্বার পিনটা ধরে পঁচাত্তর নাম্বার পিনটা আপনারা টাচ করবেন এই পঁচাত্তর নাম্বার পিনটা আপনারা যখন টাচ করবেন তো আমরা বলে রাখি আমাদের সাপ্লাই টোটাল আঠারোটা পিন হয় এইটা হচ্ছে যে টোটাল আঠারোটা পিন তাহলে আঠারোটা পিন আপনার একই সাথে হয় বাট আমরা একটা পিন টাচ করলে আঠারোটা পিন চেক করা হয়ে যায় তাহলে আমরা অলরেডি যখন এখানে পঁচাত্তর নাম্বার পিনটাকে টাচ করলাম কোনো শব্দ নাই বিদায় আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা আমাদের শর্ট নেই এই সাপ্লাইটা ওকে আছে তাহলে আমরা এই সাপ্লাইটা ওকে আছে কোনো শর্ট নেই ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আবার তিন নাম্বার পিন সাথে আমাদের বলেছিলাম ভি টি টি যেটা আমাদেরকে বলা হয় হাফ ভোল্টেজ তাহলে এখানে আমাদের কত এটা হচ্ছে যে দুইশো তিন একদম দুইশো চার নাম্বার পিন অর্থাৎ সর্বশেষ নাম্বার পিনটাই হচ্ছে যে আমাদের বিটিটি ওকে আমরা আবার ধরবো এক নাম্বার পরে দুই নাম্বার পিনটা আমরা টাচ করলাম আর এখানে সবার লাস্টের পিনটা আমরা টাচ করব ওকে শিক্ষাতে বন্ধু আমাদের সাপ্লাই এটা তো কোনো শর্ট নাই দেখেন ওকে আমরা কোনো শর্ট পাচ্ছি না শর্ট পাচ্ছি না তাহলে এই সাপ্লাইটা আমাদের ওকে আছে অর্থাৎ হাফ ভোল্টেজটা কত আমরা একটু দেখে আসি ডিজার থ্রি জন্য হচ্ছে যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বোল্ট আর যেটা আমাদের সরি জিরো পয়েন্ট সিক্স বোল্ট হচ্ছে যে আমাদের ডিজার থ্রি আর এখানে হচ্ছে যে থ্রি এল এর আর ডিজার থ্রি হচ্ছে যে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বোল্ট এ হচ্ছে যে আমাদের ওকে আছে তাহলে দ্যাট মিনস আমাদের সাপ্লাই রিলেটেড যেটা আছে সবগুলো ওকে আছে আর একটা আমাদের সাপ্লাই দেখতে হবে যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই বায়োসের যে থ্রি বোল্টেজ আছে সেটা সেটা কত নাম্বার পিনে একশো একটাই পিন একশো নিরানব্বই পিন একশো নিরানব্বই পিন হচ্ছে যে আমাদের সাপ্লাই সাপ্লাই তাহলে আমরা এটা কত থেকে ধরবো তিন নাম্বার অর্থাৎ এগুলো সবগুলো হচ্ছে গ্রাউন্ড এই পার্টটা হচ্ছে গ্রাউন্ড জি এন ডি গ্রাউন্ড আর এই পার্টটা হচ্ছে যে সব সাপ্লাই তাহলে ওকে আমরা এখান থেকে তিন নাম্বার পিনটা কোনটা আমরা একটু বলে রাখি 
যেহেতু সর্বশেষ আমাদের সর্বশেষ হচ্ছে যে দুইশো তিন এই জায়গা যেহেতু বেজর দুইশো তিন এই জায়গায় আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখি এটা এক হলে সর্বশেষ দুইশো তিন এই পাশে দুই সর্বশেষ দুইশো চার ওকে তাহলে এখানে যেহেতু দুইশো তিন আমাদের লাস্ট তিন এরপরে হচ্ছে যে আমাদের দুইশো এক এরপর হচ্ছে যে আমাদের একশো নিরানব্বই তাহলে শিক্ষাত বন্ধু তিনটা তিন গুণে আসলে আমরা পেয়ে যাব ওকে তাহলে আমরা আবার দেখে আসি ওকে দুই নাম্বার তিনটা আমরা ধরব ধরে তিন এক দুই তিন নাম্বার তিনটা কাজ করবেন কোন শব্দ নাই তাহলে দ্যাট মিন্স আমাদের সাপ্লাই সব ওকে আছে এই তিনটা সাপ্লাই আপনারা চেক করবেন রেনে সর আছে কিনা আপনাকে দেখে নিতে হবে যেমন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বোল যেটাকে আমরা ভিডিডি সাপ্লাই বলি এই একটা সাপ্লাই এটাকে আমরা কি বলি ভিডিডি ওকে এরপর হচ্ছে যে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বোল এটাকে আমরা বলি ভিডিডি এরপর বলি হচ্ছে যে আমাদের থ্রি বোল যেটাকে বলি আমরা এস পিডি সাপ্লাই অর্থাৎ এই তিনটা সাপ্লাই আপনাদের ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই তিনটা সাপ্লাই এখানে আসে আর এই তিনটা সাপ্লাই আমাদের এই র্যামের শর্ট নাই দ্যাট মিন্স আমার এই র্যামটা এখন বুঝতে পারলাম যে শর্ট নাই এবার আমাকে জানতে হবে যে আমরা সাপ্লাই রিলেটেড দেখে ফেলাম শর্ট রিলেটেড দেখে ফেলাম এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটু দেখে আসব যেহেতু র্যামের আমাদের রিলেটেড শেষ এখন আমরা দেখে আসব এখানে যে নেটওয়ার্ক রেজিস্টারটা আছে অর্থাৎ নেটওয়ার্ক রেজিস্টারটা যেরকম আমরা একটু দেখাই এইভাবে আমাদের নেটওয়ার্ক রেজিস্টারটা থাকে আর এই নেটওয়ার্ক রেজিস্টারটা বেসিক্যালি আমাদের কত ওমস এর হয়ে থাকে আমরা একটু বলে রাখি পনেরো ওমস থেকে পঁচিশ ওমস এর হয়ে থাকে তাহলে আপনারা শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখে নিবেন আমরা একটু দেখে আসি যে ওমস এর কতটুকু দেখায় ওকে তো আগে আপনারা বলে রাখি এগুলো হচ্ছে যে আমাদের এভাবে করে চেক করতে হয় কাছাকাছি পান পনেরো ওমস বা চোদ্দ ওমস এর ভিতরে থাকে তাহলে ওকে প্রত্যেকটা আপনাকে এরকম পনেরো ওমস এর ভিতরে থাকতে হবে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এইগুলা প্রত্যেকটা পনেরো ওমস এর তাহলে ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এবার মেপে দেখি এই হচ্ছে প্রথম রেজিস্টার আমরা এই প্রথম রেজিস্টারটা আমরা ধরলাম এবার মিটারের দিকে আমরা তাকাবো মিটারে আমরা ওমসে দিলাম ওকে এবার আমরা আবার ধরব শিক্ষার্থী বন্ধুরা অলরেডি আপনারা পনেরো ওমস দেখতে পাচ্ছেন মিটারে আপনারা মিটারে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পনেরো ওমস তাহলে দ্যাট মিন্স এইগুলো সব পনেরো ওমস এবার আপনারা দেখেন এই র্যামের এই রেজিস্টার গুলোকে কিভাবে চেক করবেন ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা এখানে একটু লক্ষ্য করেন আমরা উদাহরণ স্বরূপ আমরা বোঝানোর জন্য একটা জিনিস করবো সেটা হচ্ছে যে আমরা বোঝানোর জন্য একটা জিনিস করবো সেটা হচ্ছে যে এই র্যাম এর সাপ্লাই গুলা বেসিক্যালি এই পিন গুলো এই পিন র্যামের পায়ের সাথে সম্পর্ক থাকে র্যামের পায়ের সাথে সম্পর্ক থাকে আর বাকিটা আমাদের এই আইসির ভিতরে চলে যায় এই মেমোরি চিপের ভিতরে এটা হচ্ছে মেমোরি চিপ মেমোরি চিপ মেমোরি চিপ মেমোরি চিপ তো এইভাবে করে চলে যায় তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা চেক করার সময় যদি আপনাদেরকে দেখাই আবার এইটা হচ্ছে যে আমাদের মেমোরি চিপ আর এইটা হচ্ছে যে আমাদের লেগ আমরা এখানে লেগটা সুন্দর করে দিয়ে দিই র্যামের লেগ তো র্যামের লেগের সাথে এইভাবে থাকবে একটা গ্যাপ গ্যাপ দিয়ে থাকে এটা গ্যাপ এইখানে আমাদের সম্পর্ক নাই তাহলে ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা এই র্যামটা এইভাবে চেক করবেন এইভাবে চেক করে আগে জেনে নিতে হবে এটা কত অংশের যদি একটা পনেরো অংশ হয় তাহলে বাকি সবগুলো র্যামের পনেরো অংশ থাকবে ওকে রেজিস্টারও পনেরো অংশ থাকবে তা আপনারা এইভাবে চেক করার পর এরপরে আপনারা এইভাবে আর চেক করবেন না কারণ কেন 
তার এটা লাইনটা আমাদের লেগের সাথে থাকে অর্থাৎ এই র‍্যামের লেগের সাথে থাকে র‍্যামের লেগে যদি আপনারা জানেন যে এই রেজিস্টর গুলো র‍্যামের লেগের সাথে থাকে তাহলে ওকে শিক্ষা দিই বন্ধুরা আপনারা এইখান থেকে ধরবেন না ধরবেন এই মাথায় আর যে পাঁচটা এদিকে র‍্যামের লেগের সাথে লাগছে আপনারা এইখানে রেজিস্টর না ধরে এই র‍্যামের লেগ ধরবেন তাহলে দ্যাট मींस এটার সাথে এটা যদি সংযুক্ত থাকে তাহলে সে ওমসটা দেখাবে আর আপনাদের অবশ্য প্রিন্ট এখানে দেখা যায় প্রিন্ট খুব ভালোভাবে দেখা যায় যে এটা এই র‍্যামের লেগের সাথে সম্পর্ক আছে কিনা তাহলে আপনারা যদি এই মাথায় আর এই মাথায় ধরেন তাহলে একসাথে দুইটা চেক হয়ে যাবে এই রেজিস্টরের ওমসও চেক হয়ে যাবে এবং এই পিনের সাথে এগুলো হচ্ছে যে পিন র‍্যামের পিন উদাহরণ দিয়ে একটা উদাহরণ ধরেন এটা 1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 নাম্বার 4 নাম্বার 5 নাম্বার 6 নাম্বার পিন এগুলোর সাথে র‍্যাম পিন র‍্যাম পিন তাহলে এই র‍্যাম পিনের সাথে আপনারা র‍্যাম পিনে ধরবেন নেটওয়ার্ক রেজিস্টরের এক পিন ধরবেন অপর পাশ থেকে এইখানে ধরবেন আর এই পাশে যেটা গ্যাপ আছে সেটা না ধরে আপনারা র‍্যামের পিনে ধরবেন তাহলে একসাথে দুইটা চেক হয়ে যাবে কেন আমরা এখানে এটার সাথে এই পিনের সাথে সম্পর্ক আছে কিনা সেটাও চেক হয়ে গেল এবং সাথে সাথে আমাদের ওমসটাও চেক হয়ে গেল ওকে শিক্ষা দিই বন্ধুরা আমরা চলেন দেখে আসি তাহলে আমরা আবার ব্ল্যাঙ্ক পেজে চলে যাই ওকে আমরা এই পাশে আমরা ধরব আর আমরা দেখতে পাচ্ছি পিনটা আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে তাহলে এই পাশে আমরা ধরলাম এবার আমরা মিটার দেখব যে আমার 14.83 অর্থাৎ 83 14.83 আমাদের সাপ্লাই দেখাচ্ছে সরি আমাদের ওমস দেখাচ্ছে তাহলে মানে হচ্ছে যে আমাদের র‍্যামের পিনের সাথে আমরা সম্পর্ক আছে এবং দ্যাট मींस আমাদের রেজিস্টরটা ওকে আছে এইভাবে করে আপনারা প্রত্যেকটা রেজিস্টর আপনারা এইভাবে চেক করবেন তাহলে শিক্ষা দিই বন্ধু আপনাদেরকে বলে রাখি এইখানে যে রেজিস্টর গুলো আছে এই রেজিস্টর গুলো হচ্ছে যে আমাদের কি ডাটার সাথে রিলেটেড কোন ডাটা এটা হচ্ছে যে ডিকিউ ডিকিউ ডাটা আর এই ডিকিউ ডাটাটা আমাদের শুরু হয় টোটাল টোটাল হচ্ছে যে 64 আর এটা হচ্ছে যে আমাদের বাস স্পিড আর এই বাস স্পিডটা আমাদের 64 বাস স্পিড র‍্যাম আর এখানে আমাদের এই 0 ডিকিউ 0 সরি আমরা একটু দেখে নি 0 থেকে একদম 7 টোটাল টোটাল হচ্ছে 8 বা মানে আমাদের বাস স্পিড বাস টোটাল ডাটা বাস তাহলে আমরা এই এখানে আমরা আরেকবার লিখি জিনিসটা ভালো হবে ডিকিউ একটা চিপের জন্য যদি একটা মেমরি চিপ থাকে এটা একটা মেমরি চিপ বললাম এই একটা মেমরি চিপের জন্য আমাদের একটা মেমরি চিপের জন্য ডিকিউ ডাটা যে বাস স্পিডটা অর্থাৎ ডাটা বাস যে ডাটা বাসটা থাকে এই ডাটা বাসটা আমাদের কত থাকে আসেন 0 থেকে 7 অর্থাৎ টোটাল 8 এই ডাটা বাস এই ডাটা বাস তাহলে এইভাবে আসেন আমরা দেখি টোটাল 8টা চিপ তাহলে 8 দিয়ে আপনি 8 8 64 8 ইনটু 8টা চিপ আসেন এই চিপ ইনটু 8 লাইন ডাটা বাস এইট লাইন ডাটা তো টোটাল হচ্ছে যে আমাদের 64 লাইন ডাটা বাস টোটাল আমাদের এই র‍্যাম এর 64 ডাটা বাস আর প্রত্যেকটা ডাটা বাস আমাদের এই নেটওয়ার্ক রেজিস্টরের মাধ্যমে এখানে যায় অর্থাৎ আমাদের যে ডাটা रिलेटेड এই ডাটা रिलेटेड আমাদের হচ্ছে যে ডিকিউ দিয়ে আমাদের ডাটা रिलेटेड বোঝানো হয় আর এই ডাটা रिलेटेड এই নেটওয়ার্ক রেজিস্টর দিয়ে আমাদের যায় ওকে আপনারা শিক্ষা দি বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে আমরা এতক্ষণ ধরে হার্ডওয়্যার র‍্যাম এর যে চেকিং সিস্টেমটা সেটা আমরা দেখলাম অলরেডি আমাদের হার্ডওয়্যারে কোনো শর্ট নেই আর আরেকটা জিনিস বলে রাখি আপনাদের ক্যাপাসিটর শর্ট আছে কি না এগুলো আর চেক করতে হবে না কারণ আমরা অলরেডি পিন এ চেক করে ফেলেছি পিন যদি শর্ট হয় তাহলে ওইগুলো ক্যাপাসিটর বেসিক্যালি বসানো হয়েছে প্রত্যেকটা সাপ্লাইকে ফিল্টার করার জন্য তাহলে আমরা যেহেতু পিন যে 
তিনটা সাপ্লাই চেক করে ফেলছি তিনটা সাপ্লাই যেহেতু আমাদেরকে কোন রকম শর্ট দেখাচ্ছে না দ্যাট মিন্স তাহলে আমাদের বোঝানো যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা র্যাম এর অংশ বা প্রত্যেকটা চিপের আমাদের যে সাপ্লাই গেছে সেগুলো ঠিক আছে অর্থাৎ ক্যাপাসিটার গুলো ঠিক আছে চিপ গুলো ঠিক আছে এবার আমরা হার্ডার রিলেটেড কাজ শেষ করলাম আমাদের হার্ডার রিলেটেড কাজ শেষ হওয়ার পর আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই র্যামটা দুভাবে আমাদের কাজ করে একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার একটা হচ্ছে সফটওয়্যার তাহলে হার্ডওয়্যার রিলেটেড আমাদের প্রবলেম নেই এখন আমাদের দেখতে হবে সফটওয়্যার রিলেটেড প্রবলেম এখন সফটওয়্যার রিলেটেড প্রবলেম সলভ করার জন্য আপনাকে জানতে হবে যেহেতু এটা সফটওয়্যার রিলেটেড কেন কারণ এটা হচ্ছে যে আমাদের একটা র্যাম এর বায়স আছে এই ছোট্ট একটা বায়স আছে আর এই বায়সটাই হচ্ছে যে আমাদের র্যাম এর প্রোগ্রাম করা থাকে আর এই প্রোগ্রাম রিলেটেড মানে হচ্ছে যে আমাদের বায়স আর বায়স মানে হচ্ছে যে আমাদের প্রোগ্রাম আর প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে সফটওয়্যার আর এই সফটওয়্যার রিলেটেড কাজ এখন আমরা করব ওকে তো আমরা আজকে যে সফটওয়্যার মানে বায়স করার জন্য যে সিস্টেম সেটা আমরা দেখাবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ দুইটা বানায় রাখছি এটা এই পর্যন্ত আমার মনে হয় না সারা বাংলাদেশ তো দূরে থাক আর বাইরের দেশে কোনো ভিডিও আছে কিনা ইউটিউবে আমার জানা নাই তাহলে এই হচ্ছে যে ডেস্কটপের জন্য আমাদের একটা বানিয়ে রাখছি এবং এই হচ্ছে যে আমাদের ল্যাপটপের জন্য আমরা একটা বানিয়ে রাখছি তাহলে আমরা ল্যাপটপের টা চাইলে দেখাতে পারবো বায়স করতে পারবো এবং ডেস্কটপটা আমরা বায়স করতে পারবো ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন এই লাইনটা আমরা দিব এখানে বায়স প্রোগ্রাম আর এটা এস বোর্ড থ্রি আমাদের ল্যাটেস্ট যে আইওটি এলসিডি ডিসপ্লে বায়োস বা যে কোনো বায়োস এই প্রোগ্রামার মেশিন দিয়ে করা যায় এটা খুব ল্যাটেস্ট লাস্ট ভার্সন এই লাস্ট ভার্স লাস্ট ভার্সন যে প্রোগ্রামার সেটা আমাদের আছে তো আমরা এটা দেখে আসি যে আমরা উপরে এটা আমরা বসাবো সকেটটা ওকে আমরা সকেটটা বসানোর পর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কম্পিউটারের সাথে লাইনটা এটা হচ্ছে কম্পিউটারের কেবল ইউসবি কেবল আর এই কম্পিউটারের ইউসবি কেবলটা আমরা এখানে লাগাবো লাগানোর পর আমরা এটা পেয়ে গেছে এরপর আমরা কম্পিউটারের দিকে নিয়ে যাব কম্পিউটারের দিকে নিয়ে যাব ওকে আমরা কম্পিউটারের দিকে জানাম এই হচ্ছে যে আমার একবোর্ড থ্রি যে ভার্সনের সফটওয়্যারের আইকন এখানে আপনারা ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করার পর এখানে আমরা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে অ্যাসবোর্ড প্রোগ্রামার ভার্সন থ্রি এখানে উপরে দেওয়া আছে আর এই প্রোগ্রামার থ্রিটার ভিতরে এখন আপনাকে কাজ করতে হবে যে এখানে দেখেন এটা হচ্ছে যে মোড অফ প্রোগ্রাম অর্থাৎ এটা আমাদের মুডটা চেঞ্জ করবে কোন মুডে নিব তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেক মুড আছে এই ভাষণে আমরা অনেক ধরনের চিপকে আমরা এখানে প্রোগ্রাম করতে পারবো তো তার ভিতরে স্পেশালিটি হচ্ছে যে আমাদের আয়োজিত আছে বড় বড় নোটবুক এর বা আমাদের টাফ্ট বা অন্য কোন প্রোগ্রামার যে মেশিন গুলো আছে সেগুলো সবগুলো সাপোর্ট আইসি এখানে দেওয়া আছে তা আমাদের ডিসপ্লে অর্থাৎ বায়োস এবং ডিসপ্লে এর জন্য যে লাইনটা আমাদের চেক করতে হয় সেটা হচ্ছে যেটা অর্থাৎ টুয়েলভ সি গ্যাস অর্থাৎ গ্যাস डाटा रिडे चले जाब 
RAM लेके RAM बारास लेके हम लोग की करो एक बार हम लोग सेव करेंगे ओके शिक्षा दिखो बुरा ये अच्छा जहाँ हमारे शेयर है मेरे सेव बायोस हमारे एक बार देखें ये शेयर बायोस और हमारे कैसे बायोस कलेक्शन था के ये ऑलरेडी एक बार हम लोग देखे बच्ची रैम बायोस एक बार हमारे प्लाइवर में बायोस कलेक्शन � सेम एक सेम रैम जिधि आपने रा आ आबार आरेखता थी कि नहीं है जिधि बायस का आबार पोर दें एक आउट हो जाएगी कौन सा मौसम नहीं बायस नहीं टेंशन को बिना ओके शिक्षक बोल रहा हम रा एक ऐसे सेम एक उम बायस आरेखता रैम थी कि नहीं है कलेक्शन पोरे रहा था हम रा कलेक्शन पोरे रखी ये बायस का हम � एक है ना नाम का चोला आज लो डेट मीन्स हमारे सिलेक्ट हो गया लो एक बार ओपन कर दो हमारे एक है ना इन हो गए से आ एक बार हमारा रीड बार रीड करा हो गए से एक बार हमारे राइट कर दो अतः हमारा वही चीपे रीड रे नोटन फाइल दिए दिखो एक बार हमारा नोटन फाइल दिए दिला एक बार हमारा आप हम लोग एक हम ठीक है हम लोग खुले नहीं बो डिवाइस तो ठीक है ओके ओके हम लोग ऐसा खुले नहीं लाम ये हम तो ऑलरेडी हम लोग बायस कर चुके हैं तेरो पौधेरी बायस कर रहे थे हम बायस करा कर ऐसा हम लोग लैपटॉप पे लगा दो ओके तुम लॉक करें तेरो पौधेरी इस्ता आप जेटा हम लोग इकना देखते वाची तेरो पौधेरी इस तेरो पौधेरी इस एक तो आगे बायस पुराण लाम एक ओन हम लोग देख बो जे हमारे रैम का ठीक हो गया चिकना जेटा हमारे आड़ेर कोनो समस्या नहीं गया मेर सॉफ्टवेयर के समस्या बुझा रहा थे तो ओके हम लोग तो देखे आशी रैम का ठीक हो � ना पावर नहीं तो ऐसे तो मनो है ये नहीं ओ आस्ते सॉरी चार चीलों ना मनो कर चुके हैं ऑलरेडी चल आस्ते तो ले शिक्षा दी बंदो अमरा ऑलरेडी देखते बात चीज जहाँ आमदर रैम ऐसा दी आमदर डिस्प्ले चल आस्ते अतः आमदर बायस प्रॉब्लम चीलो अमरा बायस तो ऑलरेडी ओके करे अंदर जाकर रैम में पब्लिश करें चाहिए ऑलरेडी हमारे लैपटॉप का ओके शिक्षा दी बंदूरा की भावे रैम रिपेयर करता है शेटा हमारा ऑलरेडी देखिए ची हमारा आज के एक नई शेष को बो और हमारा रैम में जी पास दिए ची क्या मुद्दे के चाहे हमारे कमेंट करे जाना बेन एवं हमारे के अवश्य लाइक